¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Este, en esta serie de videos que les voy mostrando procesos de la fabricación de espadas japonesas, este, les voy a enseñar en esta ocasión cómo hacer el habaki de, de cualquiera de ellos, ¿no? tanto wakizashi katana o cualquier versión de, de espadas japonesas. Eh, el habaki cumple la función de hacer un collar en la hoja y ajustar en el koiguchi que es la boca de la saya o funda de la espada o cuchillo este es el jabaki ok es un collar que se podía bueno yo los hago de cobre de latón o de en algunos casos de damasco pero lo más recomendable es que sea un metal suave para que no raye ni la, ni la hoja y no afecte tampoco mucho con la oxidación entonces este este se cobre lo podían hacer también o, bueno, tradicionalmente puede ser cobre puede ser plata latón bronce oro etcétera y pues yo les voy a mostrar el proceso que hago yo para hacer los para hacer el jabaki este ya está terminado este ya está bien pulido Ahí nos vemos en, en la cámara de cobre con soldadura de plata forjado en frío y hace un ajuste perfecto en nuestra pieza ok no se cae no se sale entonces está todo todo bien empalmado y en el video van a ver cómo se hace uno de estos la herramienta que se utiliza es muy básica son limas cobre soldadura de plata y un buen sopletito de, de propano porque si utilizan el sopletito de butano eh, creo que no van a llegar a la temperatura cuando yo empecé no, no lo alcanzaba entonces fueron muchos dolores de cabeza hasta que tuve que aprender o que me enseñó el maestro Adal de runas me enseñó a soldar un soldadura de plata con gas propano y este y es lo que mejor funciona bien entonces espero que les guste el video y pues lo intenten en sus, sus proyectos. Voy a tratar de subir más procesos. Este, y va a haber muchos otros que me voy a brincar la verdad. Que se me olvida que, que me voy de largo trabajando y se me olvida grabarlo. Muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno amigos estas son las herramientas que, que yo utilizo. Este, pues limas varias. Este... Vamos a ir viendo conforme vamos avanzando si necesitamos estas o pues si necesitamos otras más. Pues aquí tenemos el cajón de las limas y acá hay más grandes. Necesitamos martillo y necesitamos el cobre con el que vamos a hacer el jabaki. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar midiendo nuestro, nuestro cobre a ver cuánto vamos a necesitar. Vamos a dejar un poquito de vuelo para tener el material de sobra giramos y volvemos a girar y dejamos otro poquito de material de sobra más o menos eso es lo que vamos a necesitar vamos a cortar ahora viene un punto bien importante para poder trabajar el cobre necesitamos recocerlo ¿cómo lo vamos a recocer? pues lo vamos a calentar y lo vamos a enfriar rápidamente en, en agua fría ok después de eso ya va a quedar suave y va a quedar listo para trabajar lo ideal es forjarlo todo pero yo necesito hacerlo más rápido hacerlo un poquito más práctico entonces únicamente voy a forjar el centro la mitad este que es en donde va a abrazar al que va a envolver al el lomo de la hoja de la espiga pues entonces ahorita solamente vamos a adelgazar al centro Bueno, ahí ya, ya lo adelgazamos y ahora vamos a empezar a envolver. Vamos a darle el primer doblez utilizando el tornillo.
ya ahí medio se va doblando y ahora antes de, de continuar vamos más o menos a darnos cuenta en dónde estamos ya que tenemos esto ahora viene algo más importante nosotros queremos que asiente perfectamente en el lomo y para esto necesitamos dejar bien plano el centro de, de la parte de adentro del jabaki para que no tengamos problemas cuando lo, lo queramos quitar y poner y ahora sí nos vamos a limas y ahora sí vamos a envolver eh, o más bien vamos a doblar el, el jabaki para que envuelva el wakizashi aquí ya vemos que asienta bien y vamos a empezar a, a doblar y envolver algo que vale la pena también hacer de una vez es hacer el si no me si no estoy diciendo una tontería horrible creo que este surco o este canalito de aquí se llama munemachi que es el que embona o el que funciona también como tope con su pieza ok en el lomo en este pequeño escaloncito ahí topa ahí en palma y ahora vamos a continuar doblando y ajustando cuando empecemos a doblar vamos a tener que ir intercalando de un lado y del otro para que vaya abrazando la forma como de diamante que tiene la espiga bien aquí ya cerró bien de los dos lados y vienen en la parte de enfrente entonces si se dan cuenta aquí todavía queda una, una línea un hueco este hay que sellarlo entonces aquí vamos a utilizar y también tiene nombre pero la, la verdad no me acuerdo vamos a utilizar una laminita igual de cobre la vamos a insertar ahí este va a ser el sello y asimismo topa en la hoja por la parte del filo lo prensamos y sacamos el jabaki y ahora sí nos vamos a la soldadura de, de plata yo lo primero que hago es a ver, aquí, soldar acá soldar acá y luego me voy a soldar por dentro acá adentro para los que no saben soldar con soldadura de plata pues hay que tenerle mucha paciencia hay que alcanzar la temperatura correcta y pues más que nada es, es paciencia hay que esperar a que se enfríe y damos la vuelta o revisamos a ver si quedó bien soldado por, por la parte interior entonces vamos a soldarlo listo ya quedó bien soldado por dentro y por fuera ok entonces ya nada más vamos a medir todo entra perfecto y únicamente vamos a cortar el excedente de cobre y después nos vamos al desbaste ya para limpiarlo y para dejarlo bien a su medida yo me hice esta como 
herramientas, un pedazo de solera y un meto el jabaki para hacer contacto con la lija porque se va a calentar y se va a calentar gacho entonces hay que desbastar bastante y los guantes se estorban, al menos a mí me estorban bueno en teoría ya está desbastado si se dan cuenta el jabaki tiene su geometría en la parte superior aquí es más es más angosto y aquí es un poquito más ancho todo el jabaki es así como en triángulo porque así ayuda al ajuste perfecto dentro del koiguchi para que no se vaya a resbalar ni a salir ni nada entonces esto ya está nada más falta pulir y pues básicamente esto es el jabaki bueno aquí vamos en grano empecé en 36 que fue con el que desbastamos ahorita lo pasé como por un 220 y vamos a ir subiendo de granos ahorita le vamos a meter el 400 y de me voy al exact y después este al esmeril de banco Eso fue 400 y nos vamos ahora al trisac. De ahí sale ya casi listo. Entonces nos vamos al esmeril de banco y con pastas para sacar el brillo final. Que aquí vamos a utilizar pasta gris. Ok, con esto vamos a sacar los rayones y después nos vamos para acá. Bueno, pues ya está el, el pulido con la pasta más abrasiva, que fue la pasta gris. Y ven, ya hay incluso reflejo. Ahora nos vamos a ir a la pasta blanca, que es la de pulido espejo. Esta va a ser, va a ser más rápida todavía. Ahí está listo. Jabaki de cobre. Empalma perfectamente con el wakizashi. Y hay que, hay que siempre estar este, pendientes de que vaya a ras del filo y a ras en el lomo. Bien, entonces esto es todo lo que hay que hacer para hacer un jabaki de la manera en la que yo lo hago. No necesariamente es la más tradicional, pero sí es bastante funcional y cumplen la misma función